പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കുടമാറ്റം എൻ്റെ സലാമം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുടമാറ്റം എന്നുള്ള സിനിമ നവാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ആളാണ് എൻ്റെ കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം എഴുതിയത് അയാൾ മംഗളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കാണക്കനാവിൻ്റെ സെറ്റിൽ ഞാൻ സലാപം സിനിമ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ സക്സസ്ഫുള്ളായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സാണക്കനാവ് എന്നുള്ള സിനിമ സിബി സാർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടി ആർ എസ് ആക്കാണ് എൻ്റെ സിബി സാർ താൻ വേറെ കമ്മിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ താൻ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ വെറുതെ കോഴിക്കോട് ലൊക്കേഷനിൽ സിബി സാറിൻ്റെ കൂടെ ചില ദിവസം ലൊക്കേഷനിൽ പോകുകയും ഷൂട്ടിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ കാണങ്ങനവിൻ്റെ സെറ്റിൽ സിബി സാറിനൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് നവാസ് നവാസ് അടുത്ത സിനിമ ഞാൻ അടുത്ത സിനിമ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലോഹിയായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ലോഹി പറഞ്ഞത് അടുത്ത നമ്മൾ ഇമ്മിഡിയറ്റ് നമ്മളൊരു സിനിമ ചെയ്യേണ്ട കാരണം അവിടെ നമ്മൾ ഇമ്മിഡിയറ്റ് ഇപ്പോൾ സലാപത്ത് കഴിഞ്ഞ് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമ അതിന് ഇമ്മിഡിയറ്റ് നമ്മളൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നു അതെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റിയ ഇത് താരതമ്യ പഠനം നടത്തും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന മൂന്ന് സിനിമ നീ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം നീ സി ബിയുടെ കഥ അന്വേഷിച്ച് വെക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ സി ബിനെ അന്വേഷിക്കുക അന്ന് സി ബി ഐക്ക് അധികം ബന്ധമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒരു കഥ വളക്കച്ചടക്കാരെയാണ് കഥ അപ്പം എന്നെ അതിൽ ആകർഷിച്ചത് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് കഥാപരമായിട്ട് അത്ര ഭയങ്കര നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു യൂഷ്വൽ ഒരു പ്രാണ ചേട്ടനെ എണ്ണിയെത്തി അവിടെ ലവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ പക്ഷേ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ അവിടെയും ലവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൽ വലിയ കഥാപരമായിട്ട് കഥാ തന്തുവിൽ വലിയ ഭയങ്കരമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്നെ വലിയ മോഹിപ്പിച്ചാണ് കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താണ് പറയുക ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു സിനിമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ് കുടമാറ്റം കാരണം അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രെയിമിലും പത്തും നൂറും ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഈ ഉത്സവ പറമ്പാണ് മുഴുവൻ പകലാണ് ഈ മുഴുവൻ വെയിലും രാത്രി മുഴുവൻ മഞ്ഞു വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പൊടിപടലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വീട് പോലും ഇല്ല ലൊക്കേഷൻ ഐ ഫുൾ സിനിമ ഈ ഉത്സവ പറമ്പിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ലാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആന ഓടണം പടം ഗുണ്ടു പൊട്ടണം ആന ഓടണം ആളെ കൊല്ലണം വില്ലൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരു കമോഷൻസും പെട്ടെന്ന് ഭാവമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു സിനിമയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ സിനിമ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ഇപ്പോൾ ആകാശം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു സിനിമ ചെയ്തത് അതൊരു ഓഫ് ബീറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു സ്കിസ് ഓഫ് റൈനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് മനോഹരൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അത് അശോകനാണ് ചെയ്തത് അശോകന് വയ്ക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ കഥ എന്നോട് ടി ആർ എസ് ആക്കി ബസ് കണ്ടക്ടർ എന്നുള്ള ലൊക്കേഷൻ വെച്ചാണ് ടി ആർ എസ് ആക്കനോട് ഒന്ന് വാ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് കേൾക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ നമ്മൾ അന്ന് മുതലേ ആദ്യം മുതലേ മമ്മൂക്കനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു കഥ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യ അപ്പോൾ റസാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മമ്മൂക്കനെ പറ്റി പറഞ്ഞു മമ്മൂക്കയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നീ കേട്ടു നോക്കും എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ആകാശം എന്നുള്ള മനോഹരൻ്റെ കഥ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അശോകൻ ഉണ്ട് അവിടെ അരിശേഷം കേട്ടു അപ്പോൾ രാത്രി അപ്പോൾ ഞാൻ റസാക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇത് മമ്മൂക്കനെ വെച്ച് ആലോചിച്ചാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മമ്മൂക്കൊരു ഭയങ്കര സ്റ്റാർഡമുള്ളൊരു ആക്ടറാണ് പുള്ളി അതുപോലത്തെ സിനിമ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് പുള്ളി അതുപോലെ ചെയ്താൽ ഗംഭീരമായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു മമ്മൂക്ക സിനിമ എന്നിട്ട് ബ്രാൻഡ് ചെയ്തത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് അത് ഇതിലില്ല എന്തായാലും മമ്മൂക്കയുടെ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതങ്ങനെ ഒരു ഹീറോയിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലാത്തൊരാൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് എന്നാണ് എസ് കെ സഫ്രീന് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും സ്വയം കുറ്റം ആരോപിതനാണെന്നും കുറ്റക്കാരനാണെന്നും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എസ് കെ സഫ്രീന ഒരു അങ്ങേറ്റത്തേക്ക് പോകുന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അങ്ങനെ അശ്വശോകനായാലോ എന്ന് വെച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അശ്വശോകനെ കിട്ടുന്ന കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വെച്ച് പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ പക്ഷേ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ റസാഖ് പലരും വിളിച്ച് പല സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു മസാക്കാർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തോ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ അടുത്തോ ഇതിനെ പ
വളരെ ക്രോണിക്കായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ സ്കിസ് ഫ്രീനക്കാരും പോയാൽ അത് റിക്കവറി ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഒന്നില്ല അയാൾ സാധാരണ മലയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ആ സിനിമ ചെയ്ത് കറക്റ്റാണോ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് ഏറ്റവും സാമ്പത്തിക വിജയം ഏറ്റവും മോശമായ സിനിമ ഇത് കൂടിയാണ് ആകാശം പക്ഷേ അതിനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹിറ്റ് സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ത് സിനിമയും ഹിറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഹിറ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹിറ്റ് സിനിമ വളരെ അപൂർവ്വ സിനിമകൾ ഇത് ഹിറ്റ് സിനിമ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും ചിലപ്പോൾ അത് ബോക്സ് ഹൗസിൽ തകർന്നു പോകാം പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ കണ്ണിന് കണ്ണാടിക്കുന്നുള്ള സിനിമ അതിൽ കലാമണി ആണ് അതിൽ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കഥ അതും പുതിയൊരാളാണ് ഹരിദാസ് കാര്യവള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുകഥാകൃത്തും കഥാകൃത്തുമാണ് അതിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാവ് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കഥയാണ് അപ്പോൾ അത് സിനിമയാക്കാനായി ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇഷ്ടപ്പെടി മണീനെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അതിൽ നടനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇയാളുടെ ഒരു സിനിമ ഇയാളുടെ ഒരു ജീവിതം ഒരു കഥാകൃത്ത് കാണുകയും അയാളത് സിനിമയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഈ കഥാപാത്രമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ഒരാൾ കാണും അത് ഞാൻ ദിലീപിൻ്റെ അടുത്താണ് പോയത് ദിലീപിൻ്റെ സാധാരണത്തിൻ്റെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനിൽ അക്ബർ അക്ബറും ജോസും കൂടി ചെയ്ത സാധാരണ സമയം ലൊക്കേഷനിൽ പോകുന്നത് അതിന് പുള്ളി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ അത് പറയുകയും പുള്ളി ഭയങ്കര ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുകയും ചെയ്തു പുള്ളി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്യാരക്ടർ പുള്ളി പറഞ്ഞ് മറ്റേ ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ഉടനെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റേ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ഓൾറെഡി കലാമണിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കലാമണിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മാറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഒരു വാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു എന്തോ എൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ചിലപ്പം ഞാനത് മണിയോട് പറഞ്ഞാൽ മണിക്ക് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു മണി ദിലീപ് ആ വേഷം ചെയ്താൽ ഹിറ്റാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് പരിചിതമില്ലാത്തൊരു കള്ളത്തരം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളൊരാൾ തുറന്നു പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ കഥ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പോയി എന്ന് പറയുന്നൊരു സുതാര്യതയുടെ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ സിനിമ പിന്നീട് കണ്ടവർ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കണ്ടല്ലോ പിന്നീട് ടി വി ചാനലിലൊക്കെ വന്നവർക്ക് നല്ല അഭിപ്രായമൊക്കെ ഉണ്ടായി സിനിമ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റേഷൻ കൊള്ളാം അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതും സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായ സിനിമയാണ് പക്ഷേ പിന്നെയുള്ളൊക്കെ നമുക്ക് ആവറേജ് ഹിറ്റുകളും സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളായ സിനിമകളാണ് അപ്പോൾ കുബേരൻ കുബേരനൊക്കെ ഞാൻ വളരെ ഒരു എസ്കർഷൻ മോഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ് വി സി എസ് സുഖമായിരുന്നു എൻ്റെ തിരക്കഥ വർത്ത് ഊട്ടിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമിത് വർമ്മ ലാസ്റ്റ് അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയാണത് അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെയൊരു ഫിക്ടി ഒക്കെ ഫിക്ഷനാണ് ഒരു പിന്നെ സ്ലാപ് സ്റ്റിക്കും അങ്ങനെ ഫിക്ഷനും കഥാപാത്രങ്ങളിലൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻസ് കൺഫ്യൂഷൻസ് അല്ല അതൊന്നൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണോ അതൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരമില്ല പക്ഷേ ആ സിനിമ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ആസ്വദിച്ചത് ആ സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആകുകയും ദിലീപിൻ്റെ പറക്കും തളി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു അതേപോലെ ഹിറ്റാവുകയും ഇതിന് ശേഷമാണ് മീശമാ എന്നുള്ള സിനിമയായിരുന്നു അപ്പം നിര നിരന്തര ഹിറ്റുകളായിരുന്ന സിനിമകളിലൊന്നാണ് കുബേരൻ കുബേരനിലും ഇതുപോലെ ഈ അവസാന ക്ലാമാ അല്ല ക്ലാമാക്സല്ല അതിലെ കുടക് പെൺകുട്ടിയായിട്ട് അഭിനയിക്കാനായിട്ടൊരു നടി വേണമായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിച്ചത് ഒരു പുതുമത്ത് അന്വേഷിച്ച് ഞങ്ങൾ ഞാൻ മദ്രാസിൽ മൂന്നാല് ദിവസം പോവുകയും മൂന്നാല് ദിവസം അവിടെ താമസിക്കുകയും അവിടെയുള്ള ഏജൻസി മുഖേന പലരും കാണുകയും പല ഫോട്ടോസ് കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കുടക് പെണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നൊരു അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഒരു സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ പ്രത്യേക സൗന്ദര്യമുള്ളതാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എത്തിയത് അത് മീര ജാസ്മിനിലേക്കാണ് മീര ജാസ്മിനായിട്ട് അന്ന് പക്ഷേ മീര ജാസ്മിൻ അപ്പോഴും തമിഴിലും ഒക്കെ നിരക്കാനിടയില്ലാതെ ഭയങ്കര ഡേറ്റ് ഇല്ലാതെയൊക്കെ നിരന്തരം ഷ
അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കാലത്ത് ഈ കുട്ടി ലൊക്കേഷനിൽ വരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് തേറ്റ പറഞ്ഞ് പോകും എല്ലാ ദിവസവും ചോദിക്കും എന്നെ എന്നെ എന്നാണ് എൻ്റെ സീൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നീട്ടി കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ ആൾ വന്ന് വീട്ടെ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ അന്ന് എൻ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഊട്ടിയിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഊട്ടിയിൽ നീലഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടൽ ബ്ലൂ ഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിലേക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോൾ റിസപ്ഷനിൽ ഉമാശങ്കരി ഒരു പണ്ട് അല്ല റിസപ്ഷനിൽ ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചെന്ന് സാർ നാളെ ജനുവരി ഫസ്റ്റാണ് എൻ്റെ ഒരു ഷോട്ടെങ്കിൽ എടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ വർഷം ആരംഭമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാളെ ഒരു ഷോട്ട് ഞാൻ എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം ലൊക്കേഷനിൽ മേക്കപ്പിട്ടിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഒന്നിൽ അവൾ ഒരു സോങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തു അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ പിന്നെ നിവൃത്തിയില്ലാതല്ല ഇവിടെ നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റാണെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെ ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലൈമാക്സാണ് ഭാഷ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിന് മേത പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് മേത ഷൂട്ടിംഗ് പോയി അപ്പോൾ അതിന് ക്ലൈമാക്സ് കോമ്പിനേഷൻ സമീത്ത വർമ്മ ഇവരൊക്കെ മറ്റേ മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നടൻ പിന്നെ ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടൻ ദിലീപ് മണി ഇവരൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ജഗതി ചേട്ടൻ ഒക്കെയുള്ള സീക്വൻസാണ് അപ്പോൾ ഫുൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഉമാശങ്കരിയുടെ സീക്വൻസ് ചെയ്തേ പറ്റും അപ്പോൾ ക്ലൈമാക്സിൽ ഇവൾ മാലയായിട്ട് വരുന്നതും ജീപ്പിന് പുറകുന്ന വന്ന് അതിൻ്റെ ബിൽഡപ്പ് ഒരുപാട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഷോട്ടാണത് ക്ലൈമാക്സ് അന്ന് സാലു എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ഷോട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ഞാൻ ഷൂട്ടില്ല ഫൈറ്റല്ല റീമോഷൻ ക്ലൈമാക്സ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഷോട്ടിന് മേലെ നൂറ്റി മേലെ ഷോട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നീട് ട്രിം ചെയ്ത് നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് ഷോട്ടായിട്ട് മാറിയുണ്ട് അപ്പം അത്രയും ഷോട്ട് എടുക്കും ലൈറ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ആംഗിളുകളെ കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൗണ്ടർ ഈ ആംഗിൾ എടുക്കുന്നു ആ മറച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവൾ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കും ഉമാശങ്കരൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന സീക്വൻസ് ക്ലൈമാക്സാണ് അപ്പം ഞാൻ മാറ്റിയിരുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇത്രയും കോമ്പിനേഷനിലാണ് ക്ലൈമാക്സാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിനെന്താ സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ടെൻഷനുണ്ടോ ഇവിടെയൊന്നും ഒരു ഭാരതി രാജ സാറിൻ്റെ ഒരു പടത്തിലേ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇമോഷണൽ ട്രാക്ക് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് മാറ്റിയിരുത്തി ഇതിൻ്റെ കഥയുടെ ഈ കുട്ടി വരുന്ന മുതലുള്ള സീക്വൻസസ് പറയുകയും ആ കുട്ടി ഭയങ്കര ബ്രില്ലിയൻ്റാണ് ആ കുട്ടി ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കും ഞാൻ പിന്നെ ഇമോഷൻ കാമാശ കഴിഞ്ഞ് ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസ് പറഞ്ഞ് 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 ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഓക്കെയാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇവിടെ ജീപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സിബി സാറ് ഞാൻ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്ത് സിബി സിബി സാറൊക്കെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് പറയുകയും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാനും സ്വീകരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിബി സാറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സംവിധായകർ പോലെ കാഷ ലോഹിയോ ഭയങ്കര ക്ഷമയുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ചില അതിൻ്റെ ക്ഷമ എന്നെ പരീക്ഷിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമ്മൾ ലൈറ്റ് പോകും നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ലൈറ്റ് പോകും ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് വരും ഷാഡോ വരും വരും അല്ല ടോപ്പ് ലൈറ്റ് വന്നാൽ നോസിൻ്റെ ഷാഡോ വരും ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നമാണ് ഇതൊന്നും ഇവർക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാവില്ല ചിലർക്ക് അതായത് ഉമാശങ്കരി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമാശങ്കരി ഇതാണ് നമ്മൾ കാലത്ത് മുതൽ ആ തലേ ദിവസം പറയണം കേട്ടോ സോറി തലേ ദിവസം നാളെ മുതൽ ഇതാണ് ഫുൾ ഡേ ആണ് ഷൂട്ടിങ് ഇതാണ് സീക്വൻസ് വലിയ ഡയലോഗ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ് ഇമോഷൻസ് ആണ് ഡയലോഗ് പോലുമില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ ആകെ ഒരു ഡയലോഗ് മറ്റേ അവിടെ ഉള്ളൂ ഡയലോഗ് ഇല്ലാതെ അത്ര ഇമോഷൻസ് ക്ലൈമാക്സ് സിറ്റുവേഷൻസ് അഭിനയിക്കുക എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ടാസ്ക്കാണ് നാളെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ തന്നു അതിനെ പറ്റിയ ദിവസം വെള്ള ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കണം ഇവൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീപ്പിൻ്റെ പിന്നെ ഈ പെണ്ണ് ഉമാശങ്കരിയുടെ ക്യാരക്ടർ കല്യാണമാലയുമായിട്ട് എൻ്ററാവുന്നതാണ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് എൻ്ററാവുന്നതാണ്
കലാമണിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു അതിലൊരു കാലി കാലിബർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മണി ഞാനൊരു മണി ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു വേദിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് മണിക്ക് ഒരു കള്ളുകൂടിനെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മണിക്ക് ഇപ്പോൾ പല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും കല്ലുകൂടിമാരെ പലരും കാണിക്കാറുണ്ട് മണിക്കൊരു നൂറ് കല്ലുകൂടിമാരെ കാണിക്കാൻ പറ്റും നൂറ്റൊന്നാമത്തെ വേറൊരു കല്ലുകൂടിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റും കാരണം അയാളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ തന്നെയാണ് അതിൽ അയാളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ഭയങ്കരമാണ് ഒരു നിരീക്ഷണം അയാൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടൊന്നും അത്ര വലിയ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ള ആളല്ല ഒരുപാട് കലാ സാംസ്കാരിക കലാപരമായിട്ടുള്ള എന്താണ് പറയുക പവിത്രമൊന്നും കിട്ടിയ ആളല്ല പക്ഷെ അയാൾ ഇൻബോൺ ടാലൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ മണിയൊക്കെ മണിയുടെ എന്താണ് മണിയൊക്കെ സിനിമയിൽ വന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ സലാപത്തിലൂടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന് മുമ്പ് അമ്പിളി എന്ന സംവിധായകൻ്റെ സമുദായം എന്നുള്ള സിനിമയിൽ അയാൾ ഒരു ചെറിയ വേഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സിബിസാറിൻ്റെ അക്ഷരത്തിൽ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ സലാപത്തിലൂടെയാണ് പിന്നീട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായിട്ട് മണി മാറി മണീനെ പലപ്പോഴും എൻ്റെ രണ്ട് സിനിമ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സിനിമയിലും മണി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിളിക്കാതിരുന്നത് പുള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു പരിഭവമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം സാറേ സാറ് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ ഏത് സിനിമയും വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് ഞാൻ വരും അത് സത്യമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുബേരൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിൽ കുബേരൻ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ മണി ചെയ്ത കഥാപാത്രം അതിൽ ആ കഥാപാത്രം ചെയ്യേണ്ടത് സതീർത്ഥി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രം ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ആദ്യം നമ്മൾ ചാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് സലീം കുമാറിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു കാരണം മണി ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ട് ബിസി ആയിട്ടല്ല നമുക്ക് സലീം കുമാർ നമുക്ക് വേറെ ഒരാൾ സലീം കുമാറായിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ സിനിമ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം സലീം കുമാറിന് വെച്ച് ഈ വേഷം ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ സലീം കുമാറായിട്ട് സംസാരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയായിട്ട് എനിക്ക് സലീം കുമാറായിട്ട് അന്ന് അധികം പരിചയമില്ല അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ട്രോളിൽ സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ അയാളുടെ ഡേറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് ക്ലാഷ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ട കാര്യം തിരിച്ചു വരും ഒരുപാട് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂളിൽ തീരുവോ തീരില്ല എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ വന്നു കോമ്പിനേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് ദിലീപായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് എല്ലാവരുമായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് മണി അപ്പം സമിതയായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് സമിതയ്ക്കും ഡേറ്റ് വളരെ ഇതാണ് കാരണം സമിതയായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിവാഹ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുന്ന സമയമാണ് സമിത്ത ലാസ്റ്റ് അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ് കുബേരൻ അപ്പം ഇത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഉള്ളു ജിന്തി എന്നുള്ള ഞാൻ പിന്നെ ആര് ഞാൻ അങ്ങനെ മണി ചെയ്യാം അപ്പോൾ മണി മണീനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് മണി ഇങ്ങനെ ഒരു വേഷമുണ്ട് കുബേരൻ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ അപ്പോൾ അത് വന്ന് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് സാറേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ താമസിച്ച് വിളിച്ചതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അത് സലീം കുമാറിന് വെച്ച വിഷമാണ് സലീം കുമാറിന് അത് ഈ ഷെഡ്യൂൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഷെഡ്യൂളിൽ വന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അയാൾക്ക് ഒരുപാട് പടം കമ്മിറ്റഡ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല വന്നിട്ട് എനിക്ക് അയാളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം സലീം കുമാർ എനിക്ക് അത്ര വലിയ ബന്ധങ്ങളില്ല ഇപ്പോൾ തീർത്തിട്ട് പോകണമെന്ന് വന്ന് നിർക്കർഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് പിന്നെ സുരേഷ് കുമാറാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് നമ്മളൊരു ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്നല്ലെങ്കിലും ഒരു സ്കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഷൂട്ട് തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രഷേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പം അടുത്ത ആഴ്ചൻ്റെ അടുത്ത ആഴ്ച തുടങ്ങും സാറേ ഞാൻ വരാം എന്നാ വരണ്ടതെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കും സാർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തലേദിവസം ഞാൻ രാത്രി അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മണി പറഞ്ഞു മണി വേറെ പടങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അയാൾ ഞാൻ ചില പലരും പറയും ഞാൻ മറ്റേ പടം കളഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് മണി ഒരു അക്ഷരം ഉണ്ടായിരുന്നു മണി ഞാൻ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും എൻ്റെ വിളിപ്പുറത്ത് മണി എത്തുമായിരുന്നു അത് അയാളുടെ ഒരു മനസ്സ് ആണ് പിന്നെ മണിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായൊരു ടാലൻ്റാണ് ഇപ്പം മണി മരിച്ചതിന് ശേഷം ചാലകുടിക്കാർ പലരും എല്ലാവരും ചാലുകൾ പലരും തിരിച്ചറിയുന്ന മണിയുടെ മരണ ശേഷം മണി മരണശേഷം ആ ചാലക്കുടി ഉണ്ടായാലും ഒരു വലിയൊരു കമോഷൻ ഉണ്ട് ചാലക്കുടി നഗരം കിടുങ്ങിപ്പോയൊരു ഇപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു മുത്തം കിടുങ്ങിപ്പോയതാണ് ചാലക്കുടിയിൽ മൊത്തം സിറ്റിയിൽ ഒരു തുള്ളി മണ്ണ് വാരിയിട്ടാൽ താഴെ വീട്ടിൽ അത്രയും ജനമായിരുന്നു ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം മണിയുടെ കലാകാരന്
കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന കാശുകളിലും ഒരു പരിധി വരെ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കാറുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ ഒരു ആരോ ഒരു എന്താണ് ഒരു കിഡ്നി ഡയാലിസിസ് നടത്താനായിട്ട് ഒരു പയ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ലെറ്റർ ഞാൻ ലെറ്റർ ആണ് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തരാം ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യുകയും മണിയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അംഗച്ചമ അല്ല ആനച്ചമയത്തിന് പള്ളി പെരുന്നാളിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ കാശ് കൊടുക്കാൻ പലരും വിളിക്കാൻ ഞാൻ വിളിക്കാറുമില്ല അപ്പോൾ മണി ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടു ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും വേണമെങ്കിൽ അഭിമാനിക്കാവുന്ന വലിയ നടന്മാരെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് വെച്ചാൽ അതിന് മേലെ നിൽക്കുന്ന നടനാണ് മണി മണിയുടെ ഒരു ഒരു അഭിനയത്തിൻ്റെ ഒരു തലം അയാൾ ചെയ്ത വേഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് കോമഡി ചെയ്ത് ക്യാരക്ടർ വേഷൻ ചെയ്ത് വില്ലൻ വേഷമൊക്കെ ചോട്ട മുമ്പിലൊക്കെ വില്ലൻ വേഷനൊക്കെ കിടുങ്ങി പോകുന്നതാണ് നടേശൻ എന്നുള്ള കഥാപാത്രം അപ്പോൾ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആലോചിച്ച സീക്വൻസ് അപ്പോൾ പലരും സംശയം ഉന്നയിച്ചു മോഹൻലാലൊക്കെ ഇത് ചെന്നിട്ട് ഞമ്മക്ക് പേടിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്റ്റാർഡത്തിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പോൾ അല്ല അതും പറഞ്ഞോട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ പറയോ പറയണ്ടോ വേണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പം ലോഹിനുള്ളി ലോഹിയുടെ ആദ്യത്തെ മോഹൻലാൽ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് കാലഘട്ടം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലോഹിനോട് സംശയം ചോദി